迎收看《关键时刻》，我是陈莹。当川普说他要让美军再次伟大，那么我们看到的是啊，他现在恐怕是要请全力的对付中国。但是不只是在军事上，现在全球在担心的是，当美洲贸易战二点零再度开打，恐怕是杀得刀刀见骨。不过说到了中国，最近面临一连串重大社会议题，民心思变。习近平一个头两个大，川普难道趁这个时候解决印太危机吗？现在包括了台湾、日本、南韩的地位更加的举足轻重。好，所以自从我们看到今天呢、啊，美国大家都聚焦在这个新任的国防部长 Muscle Man， 全身肌肉还有刺青，衣服一脱就可以勇渡哈德逊河。对，没错。上今天美国呢最震惊的一个消息就是，川普任命了这个哈克塞斯呢担任他们的这个国防部长。好，那实际上他不只是服饰电视台的这个主持人，他还是畅销作者，他一共写了好几本书，很多书呢都是名列到纽约这个他们美国的畅销书的这个排行榜。这就是其中一把 American Crusade。这是圣战嘛？十字军没错没错，你看他的样子，你看有没有？你看有刺青啊，然后整个样子来说就很像军人，而且非常英雄。对，而且他的身材汉超是非常好的哦，因为他有实战经验这样的状况。那他由他来担任美国未来的这个国防部长。那他你看，除了他之外，还有美国的这个准 CIA 的这个局长克里夫，这个雷克里夫，然后包括说像伊隆马斯克，他们不是成立了一个叫做美国的效率部门吗？他们未来是怎么样？他们让美军呢，协这个让他更有效率，然后呢，打造一支更强大的美军。未来要对付谁？你看这些所有的人呢，都对中国没有好脸色，所以就是说，未来唯一的敌人就是中国。所以。未来的美军恐怕在这几年的之后呢，会出现跟过去完全不一样的这个他们的这个作战形态，还有不一样的部队会出现。也就是说，当美军再次伟大的时候，他们的唯一的敌人竟然就是中国。对，没错。我们看赫格塞斯，你看我们刚才不是说嘛，他写了非常多畅销书，这是他另外一本这个畅销书。你看他这个时候，这个对对战之对战士之战 ，The War on the Warriors。所以看他写的这一本书，这本书来说的话是纽这个《纽约时报》第四名的这个畅销书。好。那么讲讲他的这个经历来说，他曾经担任过这个陆军的这个国民卫队的这个警官，这个这个军官。然后他到哪里去？他到古巴的这个关关纳达摩湾去担任这个他们的基地。嗯、然后在那边、就是、非常非常艰难艰困的地方。没错，因为他在古巴那个地方嘛，你就知道那个地方常常会接受到一些威胁，所以他。长期处于在一个战争的前线。另外，他还隶属什么？一零一空降师。我们一零一空降师是美国非常精锐的一个部队嘛，所以你看他有非常这个战功彪炳的这过去的这个历史。好，那除了这个之外来说的话，你看他开始担任，你看这是他之前的这个画面，他在这个阿富汗的时候，在这个队长的身份重返阿富汗的这个。所以他也去过阿富汗，对他待过古巴，对，待过古巴，然后到阿富汗去，他在前线作战非常多。好，那除了这个之外来说。他后来当主播之后，哎、欸，有一次也非常有意思哦，因为他当主播的时候，当时在福斯电视台，然后在访问这些退役的这个海豹部队，然后他们要勇渡这个哈德逊河的时候，你看，就他也跟他们脱了，脱了之后，你看，秀出他的马手，你看，哎、欸。他是主，他是主持人了，然后他也是秀出来，满身刺青哎、欸。对，那你看他的肌肉，哇，真的是很很壮的一个样子。这是美国的国防部长哎、欸。对，跟那个特旁边的海豹部队比起来，他也不逊色啊、嗯。对。然后他们就这样，他们就说他们都是爱国者，甚至他们勇渡的时候，他还跟他们勇渡，然后穿着一个丁字裤就这样勇渡进去。所以呢，这就是美国的这个未来国防部长的这个样子。好，那当然除了他有在非常多的这个从军的这个经历之外，当然。那你未来的政策主张是什么？为什么川普会？因为他是通，他是这几天的时候跟川普有通话嘛？对，就川普有面试他嘛？那面试他觉得说，哎，你的很多政策来说我蛮喜欢的，所以才会任命他担这个国防部长。好，那他到底是做什么呢？是他前一阵在担任这个，在这个接受这个 podcast 的采访里头，他就讲到，他说呢。中国领导人呢，习近平呢，对美国呢是野心勃勃。他就说，他他们的作战计划就是，他们要以击败美军为这个唯一的目标。美军不是不见得要击败陆中国部队啊，但是中国部队是以击败美军为重要的目标。所以你不打败他，他就来打败你。对，没错。那他讲什么？他就说了，过去他讲啊。过去我们不知道前一阵我们不是讲过吗？美军常常有所谓兵推嘛。对。那兵推不是说兵推到后来结果都是好像都是中国赢嘛？中国赢的时候，所以他说：“哎、欸，这个灾很奇怪，为什么？”他就说一点也不奇怪，因为中国的目标就是打败美军。那这件事情来说啊，你看前一阵子这个川普不是很生气吗？他说什么美什么什么中国可以打败我们？不可能，我们要打了他们的
这个屁滚尿流嘛。所以你看，可见他认为说我们要重新改变我们的作战方针。好，那他现在作战方针，他讲得非常清楚。美军现在的作战主力是航空母舰。是。那我母舰来说，投射出去来说，他就说，在作战的没多久的时候，中国只要十五枚基因速飞弹的时候，就可以把这些所谓航空母舰集成。集成之后，请问你的战力在什么地方？所以他的意思就是说，我们现在要有一个大战略来应对中国的这个大战略，因为中国知道啊，中国知道，你看他中国，他说他说中国相信整个二十世二十一世纪对中国都很不友善。你看北约啦、世界银行等等组织都是为美国利益服务，所以嗯，他们一定要推翻美国现有的制度。现有的这个国际组织才能够变成是世界霸权，这样中国才有机会。对，所以他一定要打败美军，美军是他们一定要打败的对象。嗯、所以他就说，他们有任有一一套方案出来，但是他说美国没有任何的这个解决方案，没有任何的应对方式，所以未来他可能就会做这样。而且他认为说，美国现在的后勤补给什么都是好像在应对上一场战争，所以未来的确他有可能会做跟这个让美军。跟过去一样的风貌完全不一样的这个部队哦，实际上这次的这个珠海空展里面啊，中国不是展示量多吗？什么歼三十五啊，很多飞机都出来了嘛，对，还有无人机啊都出来，对，一大堆好。那这个其实呢，让美国关心的还有这个，这是什么呢？因为这根据央视这跟这个他们的报道，他这叫机器狼群。你看机器狼群来说，你看这个这个装甲车来到前线之后，把这些机器狼群放下去之后，他们可以在战场上面来说话。包括说，你看，他们可以这个击杀敌人，然后可以担任这个前线的这个指挥，或者前线的这个包括通讯，或者说侦查的这个目标。哦，所以他们还不是单打独斗、哦。不是不是，他们一群来一群这样过去嘛。你看一下、嗯，他们可以透过一个人这个来这个来指挥。你看，这是一个指挥载台，然后他看，这是从这个狼的这个目标可以看到这个人，他可以对他这个扫这个锁定目标，可以激发他，他可以担任这个攻击的角色。所以等于说。美日这个目前为止，中国的这个国这个军力里面说，他们在机器化跟这个所谓无人化走的也不会比美军差。那事实上，在上一次我们讲到卢比欧不是也写了一个《中国制造的世界》里面，他就有讲到中国在机器人还有空军机来说话，已经有非常多的这个资。这个状况，而且他讲了非常多嘛，你看几个产业，卢比奥点出航空航天、生物科技、新材料、机器人，还有半导体等等。所以呢，卢比奥是未来的美国的这个所谓的他们的国务卿。所以你看，这样从我们来讲，赫格塞斯，还有包括说像卢比奥，他们几个都对中国有非常深入的研究啊。所以你知道，事实上他们都是资中派。那你跟我们讲，还有一个准国家安全顾问嘛，瓦尔兹嘛。对。那瓦尔兹来说，其实。过去他当然是这个鹰派，大家非常知知非常知道。但是其实他今年有一个影片呢，让他在整个 YT 上面爆红。你看这个 YT 爆红来说哈，他有两百四十二万的这个点阅率。好，那为什么呢？因为他当时还是众议员的时候，他就直接问当时的美国的空军部长。你看他拿了一刀一一袋袋子，这袋子是什么呢？这袋子其实是很简单的螺丝零件，都是螺丝钉。对，螺丝零件。他就说，哎、欸。你这个螺丝钉，你知道要多少钱吗？要多少钱吗？就没有多少钱吧？因为螺丝钉很简单，就跟我们一般看到螺丝钉一样。啊、他说这个要九万块，九万美金。因为那时候这个这个空军部长说不知道，他说九万美金。被问傻了，大家完全傻眼，说真的是为什么会这个样子？因为很简单，因为过去一段时间美国真的有太多太多的浪费的地方，花钱。他们说什么？嗯、他就说美国五角大厦付了这个九十九点八万的这个这个这个给螺丝，就是这个螺丝，他螺丝三千多万，对螺丝店哦，螺丝店要送上来、嗯，他要送到美国德。州的一个这个基地，因为呢，运输非常成成本非常贵，就没想到他就说，哎、欸，这一个垫子在这个这个店里面只要十九美分嘞、欸，六块钱，六块钱，结果你居然要付九十几万的这个美金嘞、欸，然后送两个两个垫子送到这个德州去，然后另外除了这个之外还有什么？他们还要送到前线去，送到前线来说话也送了大三个螺丝钉，然后螺丝钉来说只有三点一三块美金，那折合新台币是四十三块。就没想到送到那个地方，就价格都完全非常的暴涨，所以就说他说这个后勤补给显得有相当大的问题嘛，你花那么多钱，好，那除了这个之外，他还说，后来人家举说美国有非常多美军浪费，譬如说这个这个咖啡杯，所以你看仔细看这个咖啡杯，这個、咖啡杯其实是不不常见的咖啡杯，它是采购给空军的，你看这个可以插电，就是说它可以插电，哦、会是热的，对，然后另外这个是有特殊的这个装潢，就是特殊的这个装置。嗯它可以保温，然后打开的时候你可以用。你会洒在身上。对对，这个杯子要好几万，要每个价格要超过一千两百块。三点七万台币耶。对，没错，三点七万。比 iPhone 还贵。对，就没想到后来因为这个所谓他们的这个饼的这个所谓塑胶饼坏掉，所以还要再换一个塑胶饼，还要花更多钱。所以等于是说，你看他们这个咖啡杯就花了这么多钱，那就有必要吗？他们在未来一段时间要扫除那种，他们认为根本就没办法打仗。
，或者说你不是把这个作战实力呢看成是第一的这个标准。我们好难想象他会认为美军没有办法打仗，美军不是很强大对，大家都这样认为的。可是问题是，川普看了就觉得非常不开心，特别是海格塞斯，他们对于什么？我们知道之前在拜登，他不是从这个阿富汗撤军的时候，弄得离离浪浪嘛？对啊，他觉得让美军完全非常的这个丢脸。虽然就说他现在知道，现在川普上来就说，哎、欸，我上台，我那一天的中午，我到了白宫的时候，请把那些所谓在负责阿富汗撤军的所有的将领军官全部给我 fire 掉。你看第一个，他就这样讲，他这要说，哎、欸，你自己先辞职哦，你不要等我叫你走路哦。所以就知道事实上他就这样做。好，另外第二个是什么？他现在准备要成立一个委员会，这委员会是从这个下级的这个包士官士兵组成的委员会，要审查上面的这个将军。如果上面的将军呢，他根本不不能打仗，或者说他其实上上位的原因有非常多，譬如他们现在就指指他。是是是，美国目前的参谋联席会议主席布朗嘛，所以你看他有非常多的这个，包括说你可能这个这个忠诚度有问题的，或是你目前为止的作战能力不行的，他都要完全把它 fire 掉。所以他要打造什么？听话，听话又能够站的美军。所以在未来一段时间里面来说的话，就川普了，他在掌握整个美国的军队上面来说，他有非常强大的力量。另外一个是什么？另外一个就是说，因为我们知道，事实上川普上台之后呢。过去的这个川普时代的官员呢，写了一本书，这本书叫什么？二零四九，然后打败中国共产党的这个报告。那这个是什么？这个是博敏啊，很多过去在第一任政府的时候担任国安顾问或是担任重要职位的人写了一本书，要给这个川普参考的第二任任期的目标。他目标里面，这个目这个书里面来说哈、啊，韩国朝鲜日报就拿到了这个他的报道，他把他报道出来了，他说、啊。要打败中国共产党的话，韩国是核心据点，所以他们很担心呐、啊。那为什么这样？因为他是说，你要打败中国的话，你必须要在整个中东亚地区呢，就要能够压制它，包括说在经济上要要经济战上面呢，要压制中国。然后在整个东南亚这个地区或者东亚地区来说，你要盟联合盟友来牵制中国。是。那尤其是一个非常重要，就是韩国。为什么韩国非常重要？因为我们知道，事实上韩国这个位置来说，就是插在中国的心脏上面的一把刀。所以过去一段时间，你看为什么毛泽东会打韩战，就是因为他非常重要。所以同理，他说这个韩国千万不能够放弃。所以呢，在第二任期里面，为什么韩国会很紧张？韩国一过去都在中美之间这样摇来摇去，摇来摇去。现在呢，他们知道说，哎，如果川普上来之后没有这个，不能再当墙头草了。因为要打败中国共产党，必须要掌握韩国。那韩国要怎么样？韩国当然要掌握在牢牢掌握在美国的手上。所以我跟你说，川普的第二任绝对会有很多作为，跟过去是完全不一样的。好，所以宇轩，其实川普他现在说他要让美军再次的伟大，现在美军里面恐怕要进行的是大清洗哦。而且我们说到的是，现在所有的钱不但是要花在刀口上，甚至钱还要花在中国上啊。没有错，陈英姐，现在在川普身边的有两个男人，所有的内阁、所有的阁员以及相关的官员，看到他们都会瑟瑟发抖。为什么？一个呢叫做伊隆马斯。伊隆马斯这个不用讨论了，他都可以在川普家里面的接泽伦斯基电话了，你还怀疑什么？但另外一个人，大家可能相对来讲比较陌生，叫拉马斯瓦米。你说这个拉马斯瓦米他是谁？他第一个他是印度裔，第二个他过去呢曾经在共和党里面呢挑战过川普，他是我们讲的这种制药公司的创办人。但是呢，他跟川普即便曾经竞争过，他跟马斯他们都有一个共同理念。今天他们加入一个叫做 D O G E， 你说 D O G E 是什么？这不是这些狗狗币的名称吗？哎，对，狗狗币的名称，但不是他的目标呢是要所谓的联能部。什么叫联能部呢？就是未来要把整个美国的政府呢，做一个叫做 cost down 的动作。什么叫 cost down？ 因为美国政府过去浪费太多钱了，所以来第一个，马斯克直接讲，他说：“你看啊，你给我去担任这个职位，对不对？未来我可以替你省下两兆美元。”所以这两个是省钱专家，对不对？对，省钱专家。第二个呢，他直接跟你讲说：“我更狠。”他说：“呢，一百万个政府职缺都应该砍掉。”但你说，哎，可是你这样砍下去，美国政府会不会效能降低啊？会不会对美国政府不好？我们各位保证，绝对不会。为什么？因为美国政府呢，现在真的是欠。人家砍，专门浪费钱，乱花钱的，乱花钱。来，第一个，美国的债务呢，我先举例，现在已经三十点六兆美元。你说三十四点六兆，听起来没什么感觉。陈英姐，我给你一个概念好了，他每年所支撑的利息哦，你知道他的利息到多少吗？台币十六点七兆。国债的利息而已，就台币十六兆。哎、欸，你知道十六点七兆是什么概念吗？超过美国的国防预算。国防预算都没有，国防预算都没有你在，我们讲利息来的高，你知道浪费多少钱？那你知道羊毛要出在羊身上吗？你花钱你要花在刀口上，你花在哪里来？比如说呢，来这个透明联政部，跟塞诺斯有什么关系？哎、欸，对，他就讲了，来
这个是谁？我们大家知道，有看过这个《复仇者联盟》里面，对不对？萨诺斯是这个大反派嘛，手上呢戴了一个手套，然后呢有无限宝石，对不对？啪一声，然后全部二分之一人就消失。这美国政府有关系啊？欸、对，有关系。你知道美国政府关心什么吗？怎么了？他说我们要研究一下，当你戴上无限手套，手上装着五颗宝石的时候。真的有办法打响指吗？没有办法弹指，好好奇哦，真的假的？好想知道哦，所以我们花多少钱？花三百八十八万来了解，戴上各位不是手套哦，戴上无线手套之后呢，到底有没有把它打响指？这个符不符合物理原则？来，各位，就你现在看到它的画面，来，你看它开始在那边动哦，哎、欸，打响指，哎、欸，可以耶，好不容易打得到，哎、欸，你看啊，它这样做了这个手套，然后打了这个响指。陈姐就这样花了三百八十三万，三百八十三万需要吗？美国政府的钱三十八块就可以知道了。哎，对，然后呢，他不只是这样，太离谱了吧？哎，你们现在人民在通货膨胀，然后苦的要死，大家叫苦连天，特别是加州，一堆流浪汉，一堆游民，连住都住都没地方住。对，结果你们在搞这个，但我跟你讲，还有更扯的，你知道，他们做酒精研究，酒精要什么研究？哎，酒精中毒研究，听起来合理吧？对不对？我们要防止美国人民酒精中毒啊？不是，他跟人一点关系都没有，他呢把这些酒精呢拿去给班车鱼。哦，然后呢喝 t e q i l a 然后另外一个喝 gin， 啊，那翻车鱼哦，哦，喝两种不同的酒。那你知道他们要测试什么吗？看看哪一种喝下去会比较凶。我比较惊讶的是鱼会喝酒，那把他就把它倒到水里面，啊，鱼不是在那边哦不不不不不，他就不得已就被迫喝进去了。好夸张哦，这个这根本虐待动物嘛，不管。然后你看，各位就现在这个，他让翻车鱼去喝酒，你看灌酒给他哦。然后你看到翻车鱼。哦好忙啊！啊，对了，开始喝醉了，然后说看哪一种翻车鱼更凶，不知道，我真的不懂哎，你到底花这个做这个花多少钱？来，各位，三百二十五万。对，各位，你看到了没有错？美国政府就是浪费这些钱，然后不让你做怎样？伊隆马斯怎么讲？他说我们现在要提升政府的效率，因为减少钱这叫 cost down， 但他没有办法把所谓 efficiency 拉高嘛。对，他说因为现在呢就是这样，机关一大堆，政府呢。每年呢就多两个，每年多两个什么监管机关？哦、所谓的过度监管就这个意思。哎，对，就多管机关嘛，把你卡住些嘛。那比如说我现在推电动车嘛，我要自驾嘛，哦、我就来一个自驾监管委员会。啊，我要打那个火箭上去嘛，火箭监管委员会，反正就要管你。花了钱把你管了死,死。哎，就所以你就知道为什么他会背弃民主党了吧？他本来是民主党的，后来被被他们恶心到受不了了。他说我不要再浪费钱了，好不好？你们这是乱搞。然后你看呢，拉马斯瓦明说，我跟你讲，我绝对不会手软的，因为他现在派了两个。一个是 AT， 什么叫 AT 呢、嗯？过去大家还记不记得 Twitter 那时候是不是砍掉百分之八十？对，然后马斯克还扛那个水槽进去嘛，对不对？就他找那个人来，哦，他说我就找这个，就是他，哎，开除专家，专门开除人的 ，You are fire， fire 专家。但是这个人呢，他就说他当时哦，就是不眠不休，帮 Elon Musk 砍掉一堆人。就现在他要砍的人，不是我们讲的 Twitter， 他要砍的是谁？联邦政府。那包括另外一个呢，我们讲伊隆呢，也是一个筷子手，一样，他也是负责呢帮伊隆马斯做监管。所以想想看，他未来会针对的五大项进行我们讲的筛检。第一个，是不是根本没有必要的机构嘛？比如说他讲说，哎、欸，有些机构根本在拖垮我 Space X。我跟你讲哦，伊隆马斯实话一出哦，再也没有人敢挡电动车了。我跟你讲，自驾，我说欢迎明天上路。陈一姐知道什么吗？为什么？你在挡，你明天都不见了，<笑>你整个机构就消失了，你就被砍掉了。哎、欸，你要管我卫星是不是？来来来，你管我，哎、欸，明天你就消失，好不好？然后呢？这些浪费钱的劳力啊，你看哦，他说要减减少百分之七十五哦，这是不是跟当初推特一模模一样呀？对，等于说你想想看了、哦，美国有四分之三的公务员会直接失失业哦，那你想想看哦，这些人都砍掉之后，剩下的人会干嘛？皮绷紧嘛，我吓死了，我再不认真工作的话，到时候我也没工作，对不对？所以效率也会提升嘛。那改革呢，也要把它用在所谓的对的上面。好，所以秦辉，我们看到现在川普他在打造所谓他的政府二点零，但是我们不只是说他是二点零而已，他是完全的 upgrade 哦。你看到他在这个 cast down 啦、啊，你看到他的重新要打造一个更强大的美军呢、啊，这些都是剑指中国吗？对，你知道川普七虽然今年七十八岁，大家说他非常老。他在选一个范思四十岁而已，而现在所有的团队啊，你把他的所有名单拉出来看，把他们生日全部拿出来看，全部都是什么？大概四五十岁的这些中壮年，知道吗？你说他们都非常年轻，而且啊，你如果回推一下，他们都是生长在一九七零年代出生到一九八零年代出生了、嗯。对，而且啊，刚刚我们提到了这一个所谓的国防部长啊。赫尔赫尔格塞斯，他今年只有四十四岁而已哦。那为什么那么年轻呢？不要忘了、哦，这这个世代的年轻人哦，就跟台湾我们这个世代的年轻人大概是一样的。这个世代的年轻人是什么？工作机会被中国剥夺了，全部台商都跑到中国大陆去，美国的企业主也跑到中国大陆去。刚好中国就在两千年的时候进入到 WTO 的时候，这些年轻人美国的失业都是中国造成的，这符不符合川普所讲的？那川普所讲的用的这些年轻人对中国
，什么意思呢？过往拜登所用的那些老人也好，或是过往他们年终自书来讲的话，他们以前被基辛格说训练出来的这些职业外交官们，或者是这些官员们，他们都认为说，其实我们跟中国之间是可以好来好去的，可以做风险管控的。今天这些年轻人来做什么事情？直接大刀一砍就砍下去了。他没有在相信，没有在相信你中国任何的这个话语，或者是说今天来讲，等于说跟中国之间没有任何感情可言。所以今天卢比奥也好，今天这个袜子也好，还有今天国防部长也好，这些人全部都是年轻人，全部都是对中国无无好感的。而且这些人呢、啊，基本上像卢比奥都被中国制裁两次啊，香港问题被制裁一次，新疆问题被制裁一次，所以他会成为有史以来第一个。没有办法到中国大陆访问的美国国务卿啊！但川普会告诉你说 ，so what？ 我现在并没有跟你交流、啊。那就是不要跟中国往来，你知道意思吗？就是说，其实川普他现在摆出了阵仗，给中国看在眼里，就是说这些都是什么？没有来来跟我交往的，也无法跟我交往的，那怎么办呢？所以，其实川普的二点零就是说，没有蜜月期，也没有任何缓冲区，全部都是从一开始上任之后，直接对中国直接对干的。那直接中国对干的话，他们不，我刚刚讲没有情感，没有情感的话，他们的下手就会非常重。特别是这些什么像绿扁帽出身的这个袜子，他本身来讲的话，在战场上面杀人不长眼的、啊。所以我们知道说、哦，像范斯他也提到中国的问题，很多都提到中国问题，这些他们的理念就说，今天中国就剽窃我们的，占据我们了。所以我们知道、哦，川普虽然讲说大家讲说孤立主义啊。我我在我的看来是说，所谓的孤立主义是孤立中国的孤立主义啊，不是孤立美国自己的。美国只是要这些门帮来讲的话，你们要自己出钱出力，不要只有我美国自己出力。那如果这些门帮自己出钱出力的来讲的话，我告诉各位啊，钱在哪里，心就在哪里。如果你的钱敢拿出来的话，你就会为自己国家努力，不会让美国自己单独来替你努力。所以，美国跟其他国家都共同出钱来讲的话，共同出力来讲的话，那中国就是被等于被围堵了。所以我们知道说，现在的中国其实是最紧张、最危险的时候了。好，所以慧珍，其实就像是英国的《金融时报》（Financial Times） 告诉大家说，如果今天川普他针对的是中国，如果他的政见全部属实的话，现在要担心的是人民币耶，因为专家警告说，人民币恐怕会重贬百分之五十。是关税。这一战啊之后呢，所带来的可能就是货币战争哦。为什么呢？其实他们主要是根据二零一八年川普当时上来的时候，不是就对了中国的这个所有的产品克制在二十五帕的一个关税吗？结果就发现哇，他克制二十五帕关税之后，人民币必须要马上贬才有办法，而且是贬十帕哦，就整个就贬十帕哎。所以他们就想到说，哦，那因为他要采取一个相关的平衡，而且如果你人民币不贬的一个情况之下的话，你根本在出口这个部分是不具竞争力的。所以他就必须要采取贬势。那采取贬势一个情况之下，那不用说，你就怕一泻千里啊。所以你当那那时候，如果你要阻止，你要贬，但是又不能过贬的一个情况之下，当然会影响他的外汇存底。所以他们就说哦，这个他们在担心哦，可能川普上来之后，这关税大战一压下去，六十趴下去之后，进一步会到造成的就是人民币的重贬。重贬幅度到多少？他们说五十趴，哎，那五十趴真的是会吓死人的。他们就说，在二零一八年那一次，他们的人民币贬在十趴左右，还有它的关税二十五趴的情况之下，对于他们整个中国 GDP 的影响大概是零点六几了，不到一个百分点。但是如果这一次哦，真的关税要拉到六十趴，然后呢，人民币真的会贬到那个高达三呃五十趴的情况的情况下的话。对于他们整个 GDP 冲击，可能是到两个百分点哦，两个百分点。哎，我们都知道中国这几年，它如果五分五是吧 ，GDP 如果是五趴，都已经是假造的了。如果你再再扣掉两个百分点的话，那真的会对中国现在产生的经济影响有多大？他们还进一步哦，就分析哦。他就说，如果人民币贬值一个一个印象哦，就不断的升值，不管是中国人，还有一些外资投资人，大家纷纷把资金撤离一个情况之下，他们光是二零一五年跟二零一六年，他们说资金逃跑外流，导致中国官方外汇存底。损失一兆美元，这无疑对中国算是一个重击耶。习近平他在那个今年，他也已经有预料到川普可能要王者回归，所以他在前前一阵子，他不是说，哎呀，非洲兄弟，我们一定要继续支持，所以呢，我们要大撒币啊，大撒三千六百亿。以前他讲这个大撒币一定用美元来计算嘛，就他说说没有，这次三千六百亿是人民币，人民币。对，然后就有人说，哎，他。
他是不是透过这种方式要自要试图去建构自己，就是说去美元化这个部分？啊、但是川普也不是那个软柿子，川普呢在选前都还没当选哦，选前他就已经行枪枪，哎，这些不给我用美元的国家，你等着，我关税二十趴、三十趴，我就给你磕下去，直接对死你啊！就是说你中国今天人民币你不可能去美元化，尤其在川普上台之后，更是不可能，更是不可能。所以现在大家都心想说，哇，这个真的哦，这个川普王者。违规会对于中国经济产生影响性，还记不记得当时中国还没讲什么啊？我二零二五中国制造什么？我们那个 GDP 我们要超越美国。结果现在数据会说话，过去这几年来，光是个贸易大战一打下去，一累累，人家美国一枝独秀，还不断的冲高。结果呢，中国已经这边这边四趴五趴，我们来看哦，这两条线很有趣，本来呢是两个平行的，一直在上涨，哎，但是没有想到到了这个地方什么？你看到中国的这条哎往横的发展，就是停滞的意思啊。是，而且你知道啊，那个呃，就人民币对美国的这个美元的这个汇率那个冲破期啊，就是在二零一九年，就是贸易大战打下去啊，所以啊，他们就会讲到说、啊，这个弄下去哦、啊，看起来、啊、真的，呃，一前一波是讲关税的问题，对于整个中国经济有影响，但是关税如果真的引爆了梦那个货币战争的话，那引起的一个影响性哦、啊，可能就是更是一个加成的一个效果。那现在呢？大家都知道，就是说今年以来，中国为了他们自己本身的救市哦，哦，怎么这几月啊，九月的呃撒了一一一兆多啊，然后十月又印了这个四五千亿、哦，不是说好几支箭对啊，几支几支，现在不是又喊出十兆吗？嗯、就大家心想说，哎呀，那也不过一个小石子丢在大海里面，可能则扑通一声，什么都根本接不起任何的涟漪。现在情况可能真的就这样，为什么？是这样他们就是说，今年光是从今年二月到十月。中国的他们自己的一个广义货币哦，已经余额来到三三百零九兆，那年增七点五趴。哎，换句话说，他们光这几个月以来就印印钞票印了十兆。结果对于中国的经济有任何影响性吗？没有，所以就是说我丢了这个十兆进去，但是我的经济还是毫无起色，还是毫无起色。欸、而且对，而且我们之前不是讲吗？那个呃，在二零零八年的时候，那个四兆还八兆，有没有、嗯？然后就让那个哦，中国经济什么打了强心针，变成全世界经济的火车头，然后呢，让带动了全世界经济从谷底回到哦那时候金融海啸，然后回来，就现在十兆打下去，好像没任何感觉。所以呢，由此可见。中国他们现在的问题哦，真的是百病哦重发啊！包括你地方债，包括你房地产不景气，可能不是区区的十兆就能解决的。好，所以吴董，你觉得现在啊，面对美国的这样子一枪一枪的过来，中国政府他们到底做了哪些准备呢？我认为中国政府没有能力做任何准备，没有能力。现在关键是这样子，全世界分成两种国家，一个叫大国，一个叫小国。就当美国开始叫修理。小国的时候，比如说美国要开始要惩罚台湾，台湾敢不敢报复？不可能报复嘛。那好，换一个角色，如果是中国现在美美国现在打击的是中国的话，那中国怎么办？怎么办？百分之百报复，所以变成说美中的经济大战，这个是势必发生嘛。嗯。所以报复的手段有哪些？刚刚慧珍已经讲得很清楚了嘛。你可能从你可能开始从所谓的这个呃，从关税开始。最后发展成最后汇率的问题，最后会变成通膨的问题，它整个是个循环呢、啊。所以因此呢，川普在他所主张的这些所谓的这个美国再次伟大的这个概念里面来讲的话，在第一波，他现在目前的人士出来，全部是一个对中鹰派出来，没有错了。但是对中鹰派他主要的对象是什么？他会从哪里先下手？但最重要的问题，他要先解决。两个大问题就在上任之前哦，要把俄乌的战争解决，把中东战争解决掉，这样他才能够作为他所谓的后面的百日总统的顺利的那个这个 foundation 那个基础。所以川普面临这个第一个问题的，那这个问题的背后是什么东西？就中国，所以必须要跟中国切断，或者是严格的、严厉的一个措施出来。在这种情况之下，中国不会坐以待毙。但是问题是，现在你看《华尔街日报》也报道了，现在中国所谓应对关这个川普他关税的这个招数啊，他说这一次可能行不通，但是他也讲说，或许现在有一点难说了、嗯。但是呢，他们认为说，中国潜在的应对措施，这一次针对川普是相对有限。不，因为这个这个哈、啊，关税的处理的对象不是只有中国嘛？因为现在目前来讲的话。美国跟中国的贸易之间的关系的话，大概在中国的十五个百分点左右了。它有其他很多国家哦，还有很多间接的贸易关系哦。
。所以他如果只是针对的中国用六十百分之六十的关税下去的话，中国还可以往欧洲、往其他国家去去平衡这个这个整个贸易的惩罚。那关键的问题我刚刚讲过了。经济跟安全这两个是互动、互为因果的关系，是有互动的。那当然，目前来讲的话，中国大陆的经济是面临到前所未有的困难。但你不要忘记哦，它是世界第二大、第二大 GDP 的生产国，所以它的困难是时间可以解决的。那时间来讲的话，不见得是对中国不利哦，因为美美国本身，川普也有非常多他的问题了。所以把这个整个东西弄在一起来看的话，大家就会注意到一个很简单的事情。美中关系在发展下去，原来讲叫做彼此是一个竞争关系嘛，对不对？嗯。那如果真的是说按照川普的说法，全部都开始筹码进出的话，会变成什么关系？会变成敌我关系。变敌对了。对啊，它变成一个敌对，它冲突升高嘛，对，威胁升高嘛，那就会变成从 competitor 变成 enemy， 这两个关系是会做很大的调整哦。那 enemy 如果发生的话，如果是一个敌我关系，会变什么事情发生？会有 military 的这个，会有军事冲突的可能性会出现哦。所以现在整个整个动态的发展哦，是全世界都在抓的蛋，大家都在观察这个事情。而我们台湾来讲的话呢，更倒霉，第一岛链。我们台湾是整个的战略的前沿位置啊，所以我们任何事情来讲，跟我们都发生关系。对，你知道吗？而且这个情况之下，台湾现在目前政府又没有选项，一定要跟着跟着美国走。所以在整个事件的发生的过程当中，每一个节奏。如果有发生错误的话，会变成一个从经济战而发生，变成实际上的一个军事冲突的可能性，这都存在的事情。所以我现在讲的是说，并不见得说川普就是顺风顺水。那目前你看，整个布局里面，它有一个特色，全部都是对华鹰派，对不对？但其实只有一个核心，就是川普个人的意志力决定一切，他的交易的方式还是会持续进行。但我认为这个事情呢，我们要稍微要观察一段时间，看每一个单一的个案到底会发生什么样的后果。好，所以宇其实现在你看到啊，中国可以说是内忧外患，不只是现在美国冲着他来啊，中国自己有很多的社会问题。不，当然嘛，因为经济不好呢，到处就会有这种作乱的问题。为什么？因为现在你去看中国的官媒，你绝对看不到这个消息。来，各位，这是在位在珠海的一家运动中心。你说宇轩干嘛？干嘛看这干嘛？跟你讲，不好意思哦，现场真的是血流成死了太多人了。你知道为什么吗？因为就是有一个男子呢，不知道是发生什么状况，有人说可能婚姻不满啊，或者说财产不满，反正就跟钱有关。他就开着车子，直接就这样撞进运动中心，而且不是一趟哦，他是在里面来来回回，来来回回，就最后面得出来官方的数字，跟你讲说有三十五个人不幸上升，四十三个人不幸受伤。但各位，你千万不要相信这个数字，为什么,為什麼吗？因为知道当他们清洁工呢，用水管在那边冲，在那边洗，我们现在打马赛克，你知道吗？洗出来所有的水哦，都是真的是血色，所以才要打马赛克。对，所以血流成河嘛。那你看到、哦、为什么我说三十五个可能是假的？因为你看、哦。每次这是中国过去呢发生重大事故、重大公安事故的时候，来一九九三年三十五个，一九九五年的火灾三十五个，然后呢，我跟你讲这边十几条啦，每次都跟你讲三十五个啦。所以我跟你讲，中国三十五个，你知道什么意思吗？什么意思？代表到我们可以忍,忍受了紧绷了，基本上共产党可以忍受了紧绷了、就是。对，代表已经超过了，但我只能说三十五个。只能、欸、我也不知道是什么意思，好不好？但你知道吗？这个东西离谱在哪里呢？离谱在呢，撞人之后呢，马上果不其然，习近平特别为了这个公众的意外下才是哦。来，你自己看哦，习近平对珠海的撞车意外才是严惩凶手，全力救治伤员，风险管控，研发极端事件。那为什么会这样讲？哎、欸，不是啊，因为那个凶手呢，他是在撞完之后呢，马上干嘛？你知道吗？自残。他就自残了。他已经自残了，所以到现在为止，人都还在想急救。他在医院啊。那我都不知道你要怎么严惩、啊，对不对？一定要把他救活，我们才可以好好惩罚他吗？这什么意思？能救得活吗？救你看啊，他现在还跟你讲说，哎呀，包括相关的理由啊，跟原因啊，其实我们都已经掌握了。你在开我什么玩笑？为什么我会这样讲？哎、欸，拜托一下，第一啦。他就人都还在急救，你怎么会知道什么原因呢？对不对？第二点，相关的才是我讲，就算有给原因啊，也绝对是官方给，因为理由很简单。现场本来有个国外媒体呢要去采访，了解事情的真相。BBC，、嗯、哎，对 ，BBC 的记者，然后他就在那边讲说，检方声称，你看他跟我讲的一样，数十人死亡、受伤，但真的假的不知道。结果我没有想到，讲到一个人一半呢，突然有一个人莫名其妙的中国籍男子，他其实已经观望很久了。
，在旁边伺机很动，潜伏很久喽。跑过去说、欸，所以他这时候眼睛看向旁边，对他一直看，旁边这个男人在干扰他。哎，他就跑来说，哎，兄弟，你有没有记者证？你有没有采访证啊？你有没有采访证啊？然后那个，哎，这个国老外也是会讲中文了，好吧？他就想说，我干嘛问？我干嘛跟你交代？为什么啊你？对不对？然后第一时间呢，本来这个男的哦，还不太敢哦。然后呢，被他后屌，知道越这个记者也是很强悍哦，继续讲，说不要理他，我们继续拍，继续拍，继续拍啊！就是个男子后来就悻悻然走，对不对？因为他讲了一句话，吓跑他，他说：“你是不是执政党派来的？”他说：“我不知道他是不是执政党，我觉得他是执政党派来的。”他心虚了，对嘛？你们就来遮掩消息的嘛，因为很丢脸嘛。结果我没有想到，这男的悻悻然走了之后，隔了五分钟，不知道被长官教训还是被怎么讲了，共产党教训之后，马上回来态度都不一样，开始推他。然后打他呢，然后他就一直讲执政党派来，执政党派来的。我跟你讲啊，各位，这才真正丢脸，你知道为什么吗？因为发生这种重大事件之后，现在的时代有科讯资讯哦那么发达，什么抖音的纸包不住火嘛，不然我们现在怎么取得所有刚刚你看到的所有画面跟影片？清洗的也有，现场的状况也有，我们都有嘛，连老外的都有啊。所以你当时你要去欲盖弥彰的时候，只凸显出一件事情，代表你内部问题真的打击多掉。因为如果中国现在是国富民强的状况，大家都很有钱，对不对？那发生这种意外就发生这种意外嘛，意外就是意外。可是当你要刻意遮掩，甚至连外媒都不能报，甚至连人的数字呢都要讲说是三十五人，连习近平都跑出来讲说，你知道什么吗？因为牵一把动全身，如果连这样子的这个可能是动荡社会，凸显出包括底底层也好，经济也好，相关的问题，这个我们都没办法处理的话，那代表中国真的现在国本正在动摇当中。